eccoci, eccoci cari amici, non ci resta che no, piangere, vediamo di fare piangere gli altri. Allora, dovremmo dirlo, non ci resta che piangere, ma, ma nonostante tutto manteniamo la nostra calma, nonostante tutto dobbiamo ancora pensare, ancora pensare perché ne abbiamo il diritto e ne abbiamo il dovere nei confronti dei nostri figli, dobbiamo ancora pensare con serenità, siamo obbligati perché altrimenti ci rimane da buttarci da una finestra e non lo vogliamo fare, non dobbiamo darla vinta a nessuno. L'Italia è nostra, l'Italia è del popolo italiano, popolo italiano che l'ha costruita col sangue, col lavoro, col sudore, pagando le tasse, sacrificandosi. Quanti sono stati i sacrifici nostri, dei nostri padri, dei nostri nonni? Quanta gente non è andata un giorno in ferie per poter costruire quel piccolo mondo all'interno della pro propria patria per sopravvivere? Ci si sta disintegrando tutto, ma, ma dobbiamo sognare, abbiamo diritto a sognare una Italia finalmente libera. Ma vi rendete conto? Tre giorni fa, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, non sono passati tre giorni, nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che cambia, che cambia il vecchio decreto di tre giorni e già dice che fra settimana ce ne sarà un altro. Ma rendetevi conto, ma qui siamo ad un livello pazzesco, ma, ma, ma. A tanti italiani sta bene così, dobbiamo dirlo, non ci dobbiamo nascondere dietro. A tanti italiani sta bene così. Il motivo? Non lo so, anzi lo immagino ma non lo voglio dire, non serve a nulla. Vedete, vedete qualcuno vorrebbe che ci sia una guerra tra poveri, ma noi non abbocchiamo. A tanti italiani sta bene così, bene per loro, noi non ci siamo, noi non ci siamo, ma non siamo violenti, siamo democratici. Crediamo nella nostra Costituzione e nella legge, continuiamo a opporci democraticamente alla sospensione dei valori costituzionali. Lo facciamo tutti i giorni della nostra vita, non molliamo un attimo, non molliamo un attimo. Molti di voi purtroppo, purtroppo ogni tanto si arrendono, lo so, fa parte dell'essere umano, ma tanti di voi invece ci sono accanto. E vi abbraccio con affetto, vi abbraccio con affetto, perché attraverso il vostro coraggio date a noi coraggio di continuare questa nostra battaglia di civiltà, lo ius, il diritto romano, è nato, è nato in Italia lo ius, il diritto romano, e lo dobbiamo proteggere con tutte le nostre forze. Ecco. Guardiamo in pochi attimi il nuovo, eccolo qui, il nuovo DPCM, eccolo qui. Guardate, ci sono delle modificazioni, ci sono delle, alcune ancora non le abbiamo comprese, io sono sempre sincero con voi, eccolo qua. Questo, questo è quello del 13, questo è quello del 18. Allora, guardiamo il primo, sono rapidissimo, il primo, il primo, allora, possono essere chiuse le strade, le piazze, nei centri urbani dove si possono creare situazioni di assembramento e può essere risposta alla chiusura pub al pubblico di tutte strade e piazze dopo le ore 21. I, i, I sindaci possono predisporre il coprifuoco, ore 21, coprifuoco in tutte le piazze che i sindaci decideranno di chiudere. Abbiamo poi, guardate, ve lo faccio vedere ma non ve lo spiego perché... Ancora non lo abbiamo capito. All'articolo, eccolo qui, comma C, va sostituito a mascherine di comunità e, e sostituito con dispositivi di protezione. Questo è il vecchio decreto, vi faccio vedere. Vedete, era scritto l'utilizzo delle mascherine di comunità 
si aggiunge alle altre misure di protezione. È stato cambiato e adesso da mascherine di comunità si chiamano mas- dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Guardate, ovviamente qui ci deve essere un trucco perché qualche cosa dovrà significare. Sinceramente ancora non lo abbiamo capito, ma lo stiamo studiando anche con tanti altri colleghi. Alla fine qualche cosa riusciremo a capire per cui c'è stata questa diversificazione, che certo non è casuale. Continuiamo. Allora, allora guardate, vi facciamo vedere in questo decreto come emerge chiaramente, molto chiaramente, che le restrizioni sono fatte per il popolo, per i poveri. Tutte le cose di, come possiamo dire, di un certo tenore economico, le cose economiche di alto livello sono tutte consentite. Per cui, adesso ve lo faccio leggere, una partita di Serie A con mille spettatori è possibile. Il, il virus non c'è e questo è il problema. Il virus non c'è con mille spettatori di Serie A. Una partita di ragazzi in parrocchia con 20 persone è vietata perché lì il virus colpisce. No. Ecco, questa allora ogni norma, ogni legge deve essere logica, no, deve essere logica e deve avere un presupposto giuridico, tecnico, amministrativo e scientifico. Quindi il loro presupposto giuridico, tecnico e scientifico è la serie A e B dove ci sono i soldi, dove ci sono le ricchezze, mille spettatori, mille spettatori non prenderanno mai il virus, state tranquilli, nella parrocchia i ragazzini che po- devono giocare una partitella parrocchiale non possono neanche con 10 persone perché lì, lì c'è il virus che li colpisce. Ecco, ecco, ecco questo decreto. E lo leggiamo insieme, eccolo qua, guardate. Ecco qua, CONI, tutte le cose del CONI, le, le, le internazionali, internazionali, ecco qui, massimo 1000 spettatori per manifestazione sportiva all'aperto e 200 spettatori per manifestazioni sportive in luoghi chiusi, tutte le gare nazionali e internazionali del CONI e dei comitati, l'attività sportiva dilettantistica di base sono consentite solo in forma individuale, sono sospese tutte le gare, le competizioni, le attività connesse agli sport e di contatto aventi carattere amatoriale. Ecco, avete visto la, differ- la differenza. I poveri, i bambini, chi fa lo sport amatoriale, a casa tutto sospeso. Le, I ricchi, tutti quanti quelli che sono, le manifestazioni internazionali, coni, eccetera, Mille persone possono partecipare. Andiamo avanti. Sono sospese tutte le attività convegnistiche o congressuali. Andiamo avanti. Allora, le attività di ristorazione, bar, bar, ristoranti, genetarie, pasticcerie, sono consentite dalle 5 alle ore 24, con consumo al tavolo per un massimo di 6 persone per tavolo. E fino alle ore 18, quindi tutti i bar, pasticcerie, ristoranti, e tavole calde che non hanno tavoli al loro interno devono chiudere alle ore 18 perché dalle ore 19 il virus è scatenato e potrebbe colpire chiunque. È fatto obbligo per gli esercenti, oltretutto oltre le 2000 cose che devono fare questi poverelli, esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo delle persone ammesse. Ecco, questo è il nuovo DPCM che è inutile, è inutile continuare a parlarne perché eh, allora tenete presente che questo è il secondo, fra una settimana ci sarà il terzo, poi il quarto, poi il quinto. È inutile che io vi dica che il quinto, il quinto conterrà la chiusura di Mezza Italia, ma è abbastanza logico, lo vedete, c'è un crescendo, ci stanno abituando un po' alla volta. Abbiamo, ecco, abbiamo una piccolissima microscopica fortuna che nel resto d'Europa i popoli 
da una parte con delle manifestazioni di una certa forza, ma soprattutto i giudici stanno piano piano, mano a mano, bocciando tutte queste ristrettezze illogiche, illegittime e anticostituzionali e soprattutto contro la Costituzione europea. Quindi, anche se non riusciremo a far ragionare in tema di legittimità i nostri giudici con migliaia di ricorsi che stanno giungendo, vi informiamo che fra 48 ore sarà presentato l'ennesimo ricorso contro l'ordinanza campana di De Luca per la chiusura delle scuole, è firmata da alcuni sindaci del Salernitano e tra questi dal sindaco Pino Palmieri che salutiamo che ci ascolta come tutte quante le sere e quindi a parte questi centinaia di ricorsi che stanno inondando i nostri tribunali italiani abbiamo la fortuna che giudici europei stanno iniziando a smantellare questo grande costrutto incostituzionale ma vediamo anche altre cose guardate allora Vedete, oggi, oggi ha avuto un grande coraggio il direttore Bechis, direttore del Tempo, ha fatto un, un titolo, leggiamolo insieme, noi non, 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 non lo commentiamo. Allora, che cosa dice? Hanno fatto 146.000 tamponi, ma solo il 92% era negativo, il 92% e due terzi dei positivi sono asintomatici. Ecco, questi sono i numeri veri, veri, che ci dà il direttore del tempo, Bechis. Andiamo avanti, allora, io voglio, allora, guardate, allora, allora, guardate, guardate, la Chiesa in questo momento non ci sta dando nessuna mano, la Chiesa, non parliamo della fede, non parliamo, la Chiesa, l'apparato ecclesiastico non ci sta dando, non sta dando una mano, un aiuto al popolo italiano che è privato di tanti diritti costituzionali. Ma addirittura, guardate che cosa succede, mi vergogno quasi a parlare di quello che è successo, ma ve lo voglio far vedere, anzi tenterò di non fare nessun commento, guardate, allora, guardate, ve lo faccio, ecco qui. Allora, innanzitutto la verità è l'unico giornale che ha, avuto, che, ha avuto oggi, che ha avuto oggi il coraggio di pubblicare la fotografia del professore Cristiano decapitato, decapitato, decapitato a Parigi. Eccolo, guardate, è terribile questa fotografia, ma è l'unico giornale decapitato dagli islamici, non, non da non da un bandito, ecco qui, decapitato, un cristiano decapitato dagli islamici a Parigi e guardate, allora scusatemi, eh. un cristiano decapitato, un cristiano decapitato, ma vorremmo dire qualche cosa almeno di pietà nei confronti di questo cristiano decapitato? Ecco che cosa, ecco cosa risponde la Chiesa, ecco qua. Non voglio fare commenti. Ecco, il Papa all'Angelus, le tasse vanno pagate. Non voglio fare un commento. Non voglio fare io un commento su questa cosa. Non voglio fare io un commento su questa cosa. Ve la rifaccio vedere. Il Papa all'Angelus, le tasse vanno pagate. Ecco. Ecco, allora, allora voglio concludere, voglio concludere questa sera. Sapete quante volte io concludo questi nostri incontri raccomandandovi di pensare ai bambini, ai bambini che sono stati strappati dalle famiglie, che stanno, che stanno in, in luoghi a loro sconosciuti, che non vedono le loro mamme e papà da, 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 da mesi, da anni in alcuni casi. La giustizia latita, i tribunali minorenni non sanno neanche quanti sono. Ecco, stasera, stasera insieme a voi desidero, insieme a voi desidero. Ciao Silvio, un saluto caro, ci sta guardando il nostro caro amico Silvio Zuppichelli che 
amo follemente personaggio meraviglioso allora stasera un nostro pensiero agli anziani ai tanti anziani che sono segregati guardiamo vi faccio vedere questo titolo bellissimo gli anziani dimenticati case di riposo blindate centri di aggregazione chiusi vita sociale impossibile per le persone più colpite dal virus situazione molto difficile e perché ha un assistente arriva anche la stangata gli anziani segregati nelle RSA, nelle case di riposo, nessun parente li può andare a trovare, neanche, neanche fossero in un campo di concentramento. Allora lancio a tutti un appello, a tutti un appello, chiunque abbia notizie di anziani che sono nelle case di riposo, che non possono essere visitati, che le direzioni non fanno entrare da mesi i parenti, vi mettiamo a disposizione lo studio legale sempre gratuitamente per denunciare alla Procura della Repubblica questi gravissimi episodi. Gli anziani hanno bisogno di amore, come hanno bisogno di amore i bambini. Aiutiamo anche le famiglie che hanno anziani segregati. Aiutiamoli. E soprattutto diamo la nostra disponibilità a denunciare per sequestro di persona, per sequestro di persona, quelle case di cura, quelle RSA che non fanno vedere gli anziani ai parenti. È una brutalità. Protestiamo con violenza, una violenza democratica ma con violenza psicologica e con violenza giuridica. Vi mettiamo a disposizione il nostro studio legale attraverso il nostro sito, la nostra associazione. Adesso vediamo subito, vi faccio vedere anche perché abbiamo messo nuovi. Eccolo qui, basta andare. Ecco, io sto con la www.avvocatopolacco.it, vi faccio vedere anche perché abbiamo messo a disposizione altri moduli, come al solito ogni sera troverete nuovi moduli ecco qui il sito sempre più bello tricolore andiamo su continua sul sito lo vedete continua sul sito perfetto clicchiamo adesso andiamo su documenti documenti ok e adesso vi facciamo vedere ecco qua abbiamo messo abbiamo inserito sia la risposta, nuova risposta al patto di corresponsabilità sia, eccolo qui, ricorso verbale regionale mascherine. Questo è un ricorso contro i verbali che stanno facendo in base alle direttive regionali. Il prossimo sarà il verbale al giudice di pace contro le multe ai sensi del DPCM. Ecco, stiamo tentando di essere a disposizione, come al solito, gratuitamente di tutti i cittadini. Dobbiamo continuare ad essere uniti, 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 uniti. Mi raccomando, non molliamo un attimo, aiutiamo il nostro vicino e soprattutto diffondiamo le nostre idee. Basta un clic su condivido e questi nostri video faranno, fanno e faranno il giro del mondo perché il nostro è un grido di libertà democratica, dovremmo essere premiati per questa nostra, questo nostro lavoro democratico, istituzionale, giuridico, costituzionale. Ci vediamo dopo domani, speriamo di avere qualche buona notizia dai TAR che ormai sono invasi dai nostri, dai nostri corsi, non nostri solo nostri ma di tutti gli avvocati fantastici che stanno mettendo la loro faccia in decine anzi in centinaia di ricorsi ma vedrete che prima o poi ce la faremo la giustizia la giustizia prima o poi risorgerà non vi preoccupate dobbiamo crederci e siamo sereni loro 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 chi sta vilipendendo la nostra costituzione loro passano rapidamente, non vi preoccupate. Un abbraccio e a dopo domani. A presto, ciao.